السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل اردو سینٹرز وائس تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے اردو سینٹرز وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک فوجی پر بیتی سچی اور دل دہلا دینے والی کہانی جسے جب بھی وہ رات یاد آتی ہے تو وہ سہم اٹھتا ہے جذبات کی ایک ہلکی سی لہر نے اسے کیسے خطروں کے گرداب میں دھکیل دیا تھا گو کہ یہ سچ بیانی عقل کی کسوٹی پر پرکھی نہیں جا سکے گی لیکن پھر بھی اس کا ایک ایک حرف سچ پر مبنی ہے انیس سو بہتر کا دسمبر آزاد کشمیر میں داخل ہوا اپنے ساتھ وہ سرد برف باری بھی لے آیا عموماً وہاں برف باری دسمبر کے آخر میں یا جنوری کے شروع میں ہوتی ہے لیکن اب کی بار شروع میں ہی اوپر پہاڑوں پر برف باری اور سرد ہوائیں تھیں انہیں دنوں کا ذکر ہے کہ ایک ویگن مسافروں سے بھری مظفر آباد سے راولا کوٹ کی جانب جا رہی تھی تمام مسافر خاموش بیٹھے موسم کے خطرناک تیور دیکھ رہے تھے کوہالا تک سڑک ٹھیک تھی اور اس سے آگے یہ انتہائی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی اسی وجہ سے ہچکولوں کے ساتھ اس کی رفتار انتہائی کم تھی بارش دھند اور شدید سردی نے سب کو ادموا کیا ہوا تھا واجد علی ڈرائیور کے پیچھے اپنی سیٹ پر سر ٹکائے کھڑکی کے پار بادلوں دھند پہاڑوں اور دریائے نیلم کو دیکھتا ہوا اپنے خاندان اور گھر کو یاد کر رہا تھا وہ اس بار پورے چھ ماہ بعد گھر جا رہا تھا جہاں اس کی ماں بھائی بیوی اور چھ سالہ بیٹی اس کا شدت سے انتظار کر رہی تھی اس نے اپنے آنے کی خبر خط میں لکھ کر بھیج دی تھی مگر اس کا یہ خدشہ بجا تھا کہ اتنے خراب موسم میں خط اس کے گاؤں تک بر وقت نہیں پہنچ سکے گا یہ ہمیشہ سے وہاں ہوتا آیا تھا کہ ادھر موسم خراب ہوا اور ادھر پوری وادی کا کاروبار ٹھپ ہو گیا وہ درمیانے قد کا مضبوط اور کڑیل فوجی جوان تھا فوج میں وہ سپاہی بھرتی ہوا اور ترقی پاتے پاتے لائس نائک کے عہدے پر آ پہنچا تھا ان دنوں اس کی پوسٹنگ مظفر آباد آرمی کیمپ میں تھی وہ راولا کوٹ سے کچھ فاصلے پر واقع ایک گاؤں بنجوسا کا رہنے والا تھا ویگن آہستہ آہستہ خطرناک موڑ کاٹتے چلی جا رہی تھی وہ سوچ رہا تھا کہ جس رفتار سے ویگن چل رہی ہے یہ عشاء کی نماز تک راولا کوٹ پہنچے گی بنجوسا گاؤں اوپر پہاڑ کے دامن میں تھا وہاں تک کوئی سواری نہیں جاتی دن میں ویگنے درمیان میں واقع بنجوسا جھیل تک جاتی تھی جہاں ایک خوبصورت ریسٹ ہاؤس بلند پہاڑوں اور اونچے درختوں کے بیچ واقع تھا جھیل سے گاؤں ایک گھنٹے کی پیدل مسافت پر تھا موسم کی خرابی اور رات کے اندھیرے کی وجہ سے اب صرف جیپ ہی اسے جھیل تک لے جا سکتی تھی اور آگے کا جنگل اسے پیدل عبور کرنا تھا گویا بیوی بیٹی سے آج ملنے کا خواب پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا دسمبر کے مہینے میں پہاڑ سے وہ نیچے گاؤں میں آ جاتے تھے مگر اس بار واجد کو چھٹی دیر سے ملی تھی بھائی نے خط سے بتا دیا تھا کہ وہ انتظار میں ہے تاکہ دونوں مل کر سامان نیچے گاؤں والے گھر میں شفٹ کر سکیں برف باری وقت سے پہلے شروع ہو گئی اور گھر والے ایک طرح سے اوپر پھنسے ہوئے تھے اب ان کا پہاڑ پر رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا گاؤں کا گھر ان دنوں خالی پڑا تھا مگر ضرورت کا سارا سامان اس میں ہر وقت موجود رہتا تھا جلانے کی لکڑی رضائیاں تکیے چارپائیاں آٹا اور برتن کے علاوہ دوسرا ضروری سامان اور پانی اس میں موجود تھا گھر کے تمام افراد کے پاس تالوں کی چابیاں ہوتی تھیں جو گھر پر لگا رہتا تھا اس کا گھر تین سمتوں سے گھنے اور بلند درختوں میں گھرا تھا سفیدے اور چیڑ کے درخت اس کے گھر کے سائبان تھے اس کے گاؤں کا گھر واقعی بہت پیارا تھا اوپر پہاڑ والے گھر تک کا راستہ جنگل سے ہو کر گزرتا تھا جمعے کی نماز پڑھ کر وہ مظفر آباد سے روانہ ہوا تھا وہ چاہتا تو یہ تھا کہ شام تک اپنے گھر پہنچ جائے مگر بارش دھند اور آگے محسوس ہوتی برف باری اس کی خواہش کے آگے کھڑی نظر آئی اسے اندازہ تھا کہ آگے راولا کوٹ سے گاؤں تک کا راستہ ایک دلدل میں تبدیل ہو چکا ہوگا وہ ایک تربیت یافتہ سپاہی بھی تھا اس لیے چڑھائی طے کرنا کوئی اتنا مشکل نہ تھا وہ پہاڑوں کا باسی تھا پہاڑوں کا مزاج اس سے زیادہ کون جانتا تھا موسم تو ابتر سے ابتر ہوتا جا رہا تھا ان کی ویگن دیر کوٹ اور پھر غازی آباد سے نکل کر پانی والا زیارت تک سس رفتاری سے چلی جا رہی تھی اثر کی نماز کے لیے وہ غازی آباد میں رکے تھے ڈرائیور کہہ رہا تھا کہ شام کی نماز ہم زیارت جا کر پڑھیں گے ویگن آرجا سے ہوتی ہوئی زیارت پانی والا پہنچنے والی تھی وہاں پیر سید جنات شاہ کا مزار تھا پورا علاقہ ان کا عقیدت مند تھا اس نے سوچا کہ وہ آج اسی بہانے مزار پر بھی حاضری دے دے گا وہ پانی والا زیارت میں داخل ہوئے تو شام اتر چکی تھی اور رات کی سیاہی میں بدل گئی تھی پورے علاقے کو بلند و بالا پہاڑوں نے گھیرا ہوا تھا 
बाजार खत्म होने से पहले वैगन एक चाय खाने के सामने रुकी साथ ही मस्जिद थी मुसाफिरों ने मिलकर वहाँ शाम की नमाज अदा की नमाज के बाद गर्मा गर्म चाय पी चाय खत्म करने के बाद वो उठा और फातिया पढ़ने जियारत की जानब चला बाजार के अख्ताम पर बाई तरफ कुछ सीढ़िया जियारत की जानब उतर रही थी और सहन के गिर्द बुलंदो बाला दरख्त जो जियारत को घेरे हुए थे बारिश थम चुकी थी फिर वो सैयद जिन्नात शाह के मजार की सीढ़ियाँ उतरता चला गया उसने वहाँ फातिया खानी की फिर उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ दुआ खत्म करने के बाद वो घूमा तो वहाँ चादर से चेहरा ढांपे एक उम्र रसीदा शख्स खड़ा था उस आदमी ने गहरे लहजे से वाजिद का नाम पूछा वाजिद ने अपना नाम बताया तो दोबारा उसने पूछा कहाँ जा रहे हो एक अजनबी की ये बेतकल्लुफी उसे पसंद न आई उसे पहला ख्याल ये आया कि ये कोई मज़ार पर भीख मांगने वाला है जवाब देने की बजाय उसने जेब से बटवा निकाला और पाँच रुपये निकाल कर उसकी जानी फड़ाई और बोला ये रख लो और मेरे लिए दुआ करना उस शख्स ने नोट की जानब नज़र उठा कर भी नहीं देखा और उसी लहजे में बोला आगे मौसम बहुत खराब है रास्ते बर्फ से ढक चुके हैं रात मज़ार पर ठहर कर सुबह चले जाना मेरी फिक्र ना करो मैं उन इलाकों में पल कर जवान हुआ हूँ मैं आराम से चला जाऊँगा तुम भी जाकर आराम करो और ये पैसे रख लो तो फिर ऐसा कर आस पास कुछ गरीब गुरबा रहते हैं अपने सर का सदका उतारते जाओ उसी दौरान वैगन के ड्राइवर ने मुसाफरों को बुलाने के लिए हॉर्न बजाए वाजिद ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया और उसकी जानब देखे बगैर मिजार से बाहर आया और सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ सड़क पर आ गया वाजिद ने मुड़कर नीचे मिजार की जानब देखा तो वो शख्स मिजार से निकलकर उसकी जानब तशवीश और हमदर्दी भरी नजरों से बगैर पल के झपकाए देख रहा था वैगन रवाना हुई तो रास्ता और ज्यादा मुश्किल हो गया वैगन धीरे धीरे बढ़ती हुई जब रावला कोट पहुंची तो रात के नौ बज चुके थे सड़क पर ना आदम ना आदमजाद का पत्ता था हर जानब बर्फ की चादर बिछी थी वो वैगन से उतरा अपना बैग पैक पेट पर लटकाया और पहला ख्याल उसके जहन में ये आया कि क्यों ना रात रावला कोट में बसर कर लूं और सुबह होते ही बंजोसा गांव का सफर करूं। मगर बीवी और बेटी की मोहब्बत ने उसे सफर जारी रखने पर मजबूर कर दिया उसने ये सोचा कि मैं पहाड़ वाले घर तक तो नहीं मगर बंजोसा गाँव तक तो पहुँच सकता हूँ वहाँ गाँव में भी उसका घर था उसने सोचा कि घर में रात बिताकर सुबह एक घंटे से पहले अपने प्यारों के पास पहुँच जाऊंगा अड्डे पर एक तिक्का शॉप खुली थी साथ वाला खोखा भी खुला था वो तिक्का शॉप की जानब चल पड़ा सड़क पर कीचड़ ही कीचड़ था पर वो अपने मजबूत फौजी बूटों की वजह से आराम से चलता हुआ तिक्का शॉप के सामने जा खड़ा हुआ वाजिद ने तिक्कों और रोटियों का ऑर्डर दिया फिर उसने ईशा की नमाज अदा की और फिर अपना ऑर्डर ले लिया अब वो उस जानब चल पड़ा जहाँ कुछ जीपे खड़ी थी आखिरी वैगन निकल चुकी थी अब सिर्फ जीप मिल सकती थी उसके जरिए वो बंजोसा झील तक जा सकता था एक जीप का ड्राइवर माजिद की जान पहचान का था वाजिद ने उससे हाथ मिलाया और मुजफ्फराबाद से अपने सफर की दास्तान मुख्तर करके सुनाई कहा कि वो ऊपर पहाड़ पर अपने घर अभी जाना चाहता है ड्राइवर ने पहाड़ की बुलंदी को नजरों में जाँचा और फिर उसे बर्फ की सफेद चादर ओढ़े देखा तो बोला कि रात यही रावला कोट में रुक जाओ इस वक्त ऊपर जाना खतरनाक है वाजिद उसकी बात सुनकर हंसा और बोला कि एक फौजी को खतरों से डराते हो मैं अभी घर पहुंचना चाहता हूं। अगर ना गया तो बेचैनी भरती जाएगी ड्राइवर खामोश रहा ड्राइवर बंजोसा झील तक जाने से भी कतरा रहा था मगर जिस तरह हर पाकिस्तानी अपनी फौज को एहतराम देता है वो ड्राइवर भी देता था साथ ही उसकी जान पहचान वाला भी था खैर ड्राइवर अपनी सीट पर आ बैठा साथ वाली सीट वाजिद ने संभाल ली ड्राइवर ने जोर से बिस्मिल्ला पड़ी और फिर आहिस्ता आहिस्ता बंजोसा गांव के रास्ते पर चल पड़ा उस वक्त रात के साढ़े दस बज रहे थे मगर ऐसा लगता था कि रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी है जीप आहिस्ता आहिस्ता चलती मोड़ काटती बंजोसा गांव जाने वाली सड़क पर आई और फिर जोर लगाती हुई चढ़ने लगी कश्मीर में एक खास किस्म की मिट्टी पाई जाती है जिसे कस मिट्टी कहते हैं ये मिट्टी थोड़ी सी भी बारिश पड़े तो कीचड़ में तब्दील हो जाती है पहले बारिश और फिर बर्फबारी ने रास्ते को दलदल बना दिया था एक जगह जीप कीचड़ और बर्फ में ऐसी धसी के आगे चलने से इनकार कर दिया इंजन कई बार गुर्राया मगर जीप टस से मस ना हुई ड्राइवर की आंखों में तशवीश थी यहाँ जीप का फंस जाना उन दोनों की मौत का सबब भी बन सकता था रात के तीसरे पहर तो दर्जा हरारत और ज्यादा गिर जाता है और जीप उनके लिए बर्फ बन सकती थी ड्राइवर ने वाजिद से कहा कि नीचे उतर धक्का लगाना पड़ेगा जब वो जीप से नीचे उतरा तो उसके पांव घुटनों तक बर्फ में धस गए फिर वाजिद ने जीप को अपनी पूरी ताकत से धक्का लगाया फिर बड़ी मेहनत के बाद टायर की गिरफ्त जमीन पर जरा मजबूत हुई और वो झटके से गुर्रा कर आगे बढ़ी जब वो बंजोसा झील तक पहुंचे तो रात के बारह बज रहे थे 
वो जीप से उतरा तो देखा कि झील के साथ रेस्ट हाउस मुकम्मल तारीखी में डूबा हुआ है रेस्ट हाउस को देखकर महसूस होता था कि ये कभी आबाद रहा होगा मगर अब भूतों का मस्कन है ड्राइवर नीचे उतरा ऊपर पहाड़ पर माजिद साहब सुबह चले जाना बंजोसा पहुंचने वाले हैं वहां अपने घर में रात गुजार लेना गांव से आगे चढ़ाई पर इस वक्त चढ़ना अकलमंदी ना होगी टॉर्च तो होगी ना तुम्हारे पास हाँ टॉर्च है अच्छा ये डंडा रख लो इस वक्त जंगली जानवर भी सड़क के करीब आ जाते हैं ड्राइवर ने कहा वाजिद ने अपने बैग पैक से टॉर्च निकाली बैग को पीठ पर लटकाया डंडे के साथ तीनों शॉपर मजबूती से बांधे और उसे बाएं कंधे पर रखा ड्राइवर ने उसे खुदा हाफिज कहा और जीप मोड़कर वापस चला गया फिर उसने मुड़कर रेस्ट हाउस की जानब देखा और ता देर उसे देखता रहा अगर उसे थोड़ी सी भी ये उम्मीद नजर आती कि रेस्ट हाउस में कोई चौकीदार होगा तो वो ऊपर गाँव जाने का इरादा तर्क करके रात वही ठहर जाता उसे मालूम था कि सर्दियों में इस बंजोसा झील के रेस्ट हाउस का सारा अमला और चौकीदार नीचे रावला कोट चले जाते हैं उसने अल्लाह का नाम लिया टॉर्च की रोशनी सामने डाली और कदम बढ़ा दिए उसने लकड़ी का पुल पार किया और बंजोसा गांव वाले रास्ते पर नपे तुले कदम से चल पड़ा उसके लिए चीजों के वजन के साथ बर्फ में चलते हुए चढ़ाई चढ़ना बहुत दुशवार था फिर इर्द गिर्द के माहौल ने भी अपनी एक दहशत कायम की हुई थी बुलंद दरख्तों की जगह उसे कोई गैर मर्रई मखलूक खड़ी नजर आई वो बार बार अपने आप को कोस रहा था कि उसे नीचे रावला कोट ही रुक जाना चाहिए था उसे मालूम था कि रात को इस अंधेरे में जब इंसान सोते हैं तो जंगलों ब्याबानों में अनदेखी मखलूक जाग उठती है दिल ही दिल में कुरान पाक की सारी सूरतों का विरद वो करता जा रहा था जब उसने दूर जंगल से जरा हट अपने गाँव के अंधेरे में डूबे मकान देखे तो उसकी आंखों में खोई हुई जिंदगी वापस आने लगी अब रात के तकरीबन पौने दो बज रहे थे उसने रात अपने इस गांव के घर में बसर करने का इरादा कर लिया था क्योंकि उसके लिए बहुत मुश्किल था कि इतना ही सफर आगे ऊपर पहाड़ पर कर सके वो बर्फ में धसता हुआ अपने घर के करीब पहुंचा तो उसे तहफ़ का एहसास हुआ वाजिद ने लकड़ी का डंडा दीवार से टिकाया और अपनी जेब से ताले की चाबी निकाली जब टॉर्च की रोशनी ताले पर डाली तो दरवाजे की कुंडी खुली हुई थी और ताला गायब था वो लम्हा भर के लिए चकरा गया सोचने लगा कि आया घर में कोई है या ये ताला गांव के लड़कों ने खोला है वो जानता था कि इस घर को कभी कभार गांव के लड़के ताश खेलने के लिए इस्तेमाल करते थे उसने जमीन पर टॉर्च की रोशनी फेंकी तो ताला नीचे पड़ा था ताले पर तो कोई जर्ब भी न थी पास हथियार तो कोई ना था मगर अपने आप पर यह भरोसा था कि दो तीन पर तो वो अकेला ही हावी हो जाएगा उसने जब दरवाजे को अंदर की जानब धकेला दरवाजा सीधा एक कमरे में खुला वो अंदर दाखिल हुआ उसने टॉर्च की रोशनी में देखा तो वहाँ किसी को न पाया उस कमरे में एक जानब चार पाइयाँ रखी थी खाली घी के कनस्तरों में पानी भरा हुआ था वो आहिस्तगी से आगे बढ़ा और उसने कमरे के दरवाजे के दोनों पट अंदर की जानब खोल दिए वहाँ पे भी चार पाइयाँ भिजी हुई थी लोहे के ट्रंक थे उसने ट्रंकों के ताले चेक किए तो वो सालिम थे सब चीजें अगर अपनी जगह पर मौजूद है तो फिर इस ताले को तोड़ने वाले का मकसद क्या हो सकता है खैर उसने अपनी जैकेट उतारी जूते वगैरह उतारे एक शलवार कमीज का जोड़ा निकाल कर पहन लिया फिर मुंह हाथ धोकर बड़े कमरे में आया लालटेन जलाई तो कमरे में हर जानब जर्द सी रोशनी फैल गई फिर वो एक चरपाई पर सस्ताने के लिए लेट गया टाइम देखा तो रात के तीन बजे थे कुछ देर सस्ताने के बाद उसे ठंड महसूस होने लगी कमरे में सूखी लकड़ियों का ढेर था खुश्क ओपले भी थे उसने सोचा क्यों ना आतिशदान में आग जलाई जाए उसने लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठी की और उन्हें आग दिखाने के लिए उसने माचिस की तीली निकाली ही थी कि उसे दाई जानब कोने से किसी की सिस्कारी सुनाई थी वो उछल पड़ा उसने आवाज की सिम देखा तो दो गोल और चमकती हुई आंखें उसे देख रही थी उसे अंदाजा हो गया कि ये कोई जानवर नहीं इंसानी होला है उसके तो हाथ पांव शल हो गए जिसम के सारे पट्टे अकड़ चुके थे चंद लम्हे वो देखता रहा फिर हिम्मत करके पूछा तुम कौन हो इसी दौरान उसने जाँच लिया था कि वो कोई लड़की है जो चादर में लिपटी बैठी है सिर्फ चेहरा उसे नजर आ रहा था वहां से कोई जवाब ना आया वो बीस बाईस साल की एक इंतहाई खूबसूरत लड़की थी आंखें चमकदार रंग तांबे की तरह और उसकी नाक पतली थी होन पतले पतले खूबसूरत से सुर्ख रंग की चादर ओढ़ रखी थी उसने उसके चेहरे और बालों के सिवा उसको और कुछ नजर ना आया वो इस तरह बैठी थी जैसे रुकू में हो डरी सहमी सी लग रही थी वाजिद के जहन में ख्याल आया कि शायद रास्ता भटकी हुई है मगर उसे हैरत थी कि उसको इतनी देर तक उसकी मौजूदगी का एहसास क्यों ना हुआ कौन हो तुम और अंदर कैसे आई हो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ जवाब दो अगर तुम कुछ बोलोगी नहीं तो तुम्हें खींच कर नीचे उतार लूंगा ये कहकर वाजिद आगे बढ़ा तो वो बोली तुम्हें तुम्हारे प्यारों का वास्ता मुझे हाथ ना लगाना ठीक है मैं नहीं आता मगर तुम मुझे अपने बारे में बताओ मैं खड़ा बट की रहने वाली हूँ 
उसकी आवाज इतनी खूबसूरत थी कि वाजिद को महसूस हुआ कि पहाड़ पर कोई बांसुरी की मधुर धुन बज रही हो वाजिद जानता था कि खड़ा बट यहाँ से कुछ दूर एक पहाड़ी गांव है यहाँ तुम्हें कौन छोड़ गया है वो मेरी शादी जबरदस्ती कर रहे थे मेरी मोहब्बत किसी और के लिए थी जिसके लिए घर से भागी वो भी कहीं गायब हो गया मैं घर से सारा जेवर भी उठा लाई फिर मुझे वो दगा दे गया उसने अपने खूबसूरत हाथ चादर से बाहर निकाले तो दोनों हाथों में कीमती जेवर थे वाजिद देखकर हैरान और परेशान हो गया जेवरात से भरकर लड़की का हुसन उसे दीवाना कर रहा था इतनी हसीन और जमील शक्ल शायद ही उसने कभी पहले देखी हो वो तो आसमान से उतरी कोई मखलूक लग रही थी वाजिद के पूछने पर उसने अपना नाम लैला बताया ऊपर तुमसे बात करनी मुश्किल हो रही है मैं इस दौरान आतिशदान जलाता हूँ आतिशदान मत जलाओ मुझे गर्मी लग रही है अब जब वाजिद ने पीछे मुड़कर देखा तो वो चारपाई पर बैठी थी वो हैरान था कि कमरे में अभी तक ठंड है मगर लड़की से कोई तपिश निकल रही थी जो वाजिद को बेखुद किए जा रही थी ऐसा लग रहा था जैसे वो बेखुद हुआ जा रहा है बड़ी मुश्किल से उसने खुद पर काबू पाया और खाना निकालने के लिए उठ गया तुम्हें भूख लगी होगी ना ये लो वाजिद ने नान तिक्के का शॉपर खोला नहीं मैं तिक्के नहीं खाऊंगी अगर फल है तो वो खा लूंगी फिर उसने फलों का लिफाफा दिया फल उसने रगवत से खा लिए वाजिद ने खाना खाया उस लड़की ने फल खाया फिर वाजिद उसके साथ वाली चरपाई पर आकर बैठ गया उसके अंदर एक अजीब सी कैफियत तंगड़ाई लेने लगी थी मैं फौजी सिपाही हूँ अगर जरूरत महसूस हुई तो कैंप कमांडर से भी मदद ले सकता हूँ तुम्हें जरा परेशान होने की जरूरत नहीं है वाजिद को ऐसे महसूस हो रहा था जैसे उसे किसी खास मकसद के लिए उकसा रही थी वो लड़की वाजिद ने न चाहते हुए भी उसका हाथ पकड़ लिया हाथ थामते ही उसके बदन में सनसनाहट सी दौड़ गई उसने अपने हाथ नहीं छुड़वाए वाजिद उसे उसकी रजामंदी समझा उसने आगे एक कदम बढ़ाया और लैला के गुलाबी गालों को छुआ तो वो शर्मा गई वो खुद भी वजी इंसान था लैला को राम करने में उसकी खुद एतमादी उसके काम आ रही थी लड़की खामोश थी वाजिद ने उसको कंधों से पकड़कर अपने सीने से लगाया तो वो बोली लालटेन की रोशनी कम कर दो अब वाजिद अपने पूरे हवास खो चुका था शैतान ने अपना गलबा पा लिया था नीम अंधेरे में शैतानी खेल शुरू हुआ वो उसे अपनाने के वादे कर रहा था और वो उससे कह रही थी कि अपना सब कुछ मैंने तुम्हारे सपोर्ट कर दिया है तो अब तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी मेरी जिंदगी में एक ही मर्द आया है और वो तुम हो मरते दम तक तुम्हारा पीछा करूंगी वो मदहोश होकर कह रहा था कि मैं मरकर भी तुमको नहीं छोड़ सकता ये एक मर्द का वादा है और मर्द अपने वादे से कभी पीछे नहीं हटता वो मुतमिन होकर नींद की वादी में चला गया जब आंख खुली तो कमरे के दर्जों से दिन की रोशनी शुआओं की सूरत अंदर आ रही थी उसने उठकर देखा तो लैला दूसरी चारपाई पर बैठी उसे मायनी खेज अंदाज से देख रही थी वाजिद ने पूछा तुम कब उठी उसने जवाब दिया मैं सोई ही कब थी मैं तो तुम्हारे जागने का इंतजार कर रही थी तो तुम मुझे उठा देती महबूब के आराम में खलल नहीं डालना चाहिए वाजिद तो झूम उठा अब वो ये भी सोच रहा था कि घर पर बीवी माँ और बेटी इंतजार कर रहे होंगे वो अपने जहन में मुस्तबिल की मनसूबा बंदी कर रहा था सोचा कि लैला को फिलहाल यही रखूंगा एक दो दिन में सामान शिफ्ट होने से पहले उसका कहीं ना कहीं इंतजाम कर लूंगा उसने लैला की जानब देखा उसकी निगाहों में चमक थी गुसल खाने से मुंह हाथ धोकर वापस कमरे में आया वो अभी भी ऐसी हालत में बैठी थी जैसे वो छोड़कर गया था वाजिद ने उससे कहा तुम भी मुंह हाथ धो लो वो बोली मैं अभी चलती हूँ शाम को फिर आऊंगी और तुमको भी आना होगा पर तुम कहाँ जा रही हो इधर ही रुको रात को मैं वापस आने की कोशिश करूंगा वाजिद दूसरी चारपाई पर बैठ गया जहाँ वो रात सोया था अब लैला ने पहली बार हरकत की उसने पाओ चादर से निकाले और जमीन पर रखे वाजिद की नजरें उसके पाओ पर पड़ी तो उसके मुंह से एक चीख बरामद हुई वो खड़ा हुआ एक खोफ ने उसे घेर लिया था उसका जिसम अकड़ सा गया था और टांगों में जान न रही लैला के पाओ उल्टे थे वो पिछल पैरी थी चुड़ैल थी एक जिननी थी वाजिद का दिमाग सुन हो गया जुबान गुंग और हवास पर शदीद खोफ हो गया अब वो खड़ी मुस्कुरा रही थी उसकी मुस्कुराहट में शदीद तंस था वाजिद बदहवासी में नंगे पाऊं दरवाजे की जानब दौड़ा मगर रास्ते ही में लैला ने उसका बाजू पकड़कर एक झटका दिया और वो डगमगाता हुआ चरपाई पर आ गिरा वो कुछ कह रही थी मगर उसे पता नहीं चल रहा था वो बेहोश होने लगा तो लैला ने पानी से भरा जग उसके मुंह पर उलट दिया पानी पड़ते ही वो चीखने लगा रात जिसकी आवाज मधुर बांसुरी जैसी थी अब वो नागिन की तरह फुनकार रही थी वाजिद के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था वो सोचने समझने के काबिल हुआ तो उसके जहन में एक ही बात थी कि रात वो क्या कर बैठा जो हुआ था अब वो उसे पलट नहीं सकता था वो गिड़गड़ाता हुआ माफिया मांगता हुआ दोनों हाथ जोड़े हुआ था जिंदगी की भीख मांग रहा था 
तुम जिस रूप में भी चाहोगे उसी में मैं ढल कर आऊंगी एक मर्द जो हमारी जिंदगी में आता है जिस तरह तुम रात को मेरी जिंदगी में आए थे फिर हम उससे कभी दूर नहीं हो सकती अब तुम या तो मेरे बन कर रहोगे या फिर किसी के भी नहीं रहोगे बल्कि दर्दनाक मौत का मजा चखोगे उसके तो तस्वुर में भी ना था कि जिसे वो हसीन परी समझ रहा था वो एक पिछल पैरी निकलेगी मैं जा रही हूँ रात को दोबारा आऊंगी अगर तुम ना आए तो फिर बहुत बुरा होगा मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे हाथों मारे जाओ याद रखो आज रात दोबारा मिलूंगी कहीं भी और अगर अपने कमरे में आग जलाई तो तुम्हें बेटी की लाश मिलेगी ये कहते हुए वो अपनी जगह से गायब होगी वो कब चली गई कहाँ चली गई कैसे गई उसे कुछ खबर ना हुई उसी हालत में पड़ा रोता रहा घुट घुट कर रो रहा था फिर वो बेहोश हो गया दोबारा होश आया तो बहुत सा वक्त गुजर चुका था खौफ और दहशत ने उसे बुखार में मुबतला कर दिया था अब वो उस कमरे में एक पल भी रुकने पर तैयार न था जहाँ एक चुड़ैल उसके करीब हुई थी उसे मालूम था कि वो एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका है वो अगर उसके साथ रात को प्यार की पतंगे ना भी बढ़ाता तब भी उससे बच ना पाता वो तेजी से उठा कपड़े वगैरह पहने और घर का दरवाजा खुला छोड़कर ऊपर अपने पहाड़ वाले घर की जानब चल पड़ा उसके कदम घुटनों तक बर्फ में धस रहे थे फिर भी वो जैसे तैसे ऊपर चढ़ता रहा वो किसी कमजोर शाख की तरह लड़खड़ाता हुआ ऊपर पहुंचा घर में दाखिल हुआ तो माँ सामने कमरे में चूल्हा जलाए बैठी थी बेटे को अचानक इस हालत में देखा तो बुत बन गई फिर अपने सीने पर हाथ मारते हुए उसकी जानब नंगे पाँव दीवाना वार भरी और उसे थाम लिया वाजिद लड़खड़ा रहा था और वो रोटी पीटती उसे सहारा देकर कमरे तक लाई चारपाई पर लेटाया तकिया उसके सराहने रखा उस पर रजाई उड़ाई माँ बेटे से रो रो कर पूछ रही थी ये तेरा हाल किसने किया क्या हुआ मेरे बच्चे तुझे इतने में उसका दोस्त शोकत आ पहुंचा वाजिद गिरता पड़ता जब गांव की जानी बाहर रहा था तो किसी ने उसके दोस्त शोकत को खबर कर दी थी शोकत ने उसकी हालत देखी तो वो भी घबरा गया इसकी बीवी और बेटी कहाँ है वो बेचारी पिछले चंद दिन से बुरे बुरे ख्वाब देख रही थी मैंने उससे कहा कि बेटी को लेकर अपनी तू माँ के पास चली जा जरा तेरा जहन बदल जाएगा शोकत हैरान था कि वाजिद तो आने से पहले खत लिखा करता है इस बार इसने क्यों ना लिखा उसने माँ से पूछा तो वो बेहोश बेटे के सर दबाते हुए बोली खत आया होता तो वो क्यों कहीं जाती वो तो इसकी राह देखती रहती है जब माँ ने उसके माथे पर हाथ रखा तो वो आग की तरह जल रहा था वो फौरन खड़ी हो गई एक डब्बे से चंद जड़ी बूटियाँ निकाल उसके लिए कहवा तैयार किया शोकत अपने दोस्त के कदमों में बैठा हुआ था माँ और शोकत ने मिलकर उसके हलक में कहवा उंडेला वो थोड़ी देर के लिए आंखें खोलता और फिर मुंद लेता कमरे में मुकम्मल खामोशी थी और सहन में लगे सनोबर के दरख्तों पर बेशुमार कव्वे आकर काए काए कर रहे थे वाजिद के जब भाई को इतला मिली तो वो भी दौड़ा चला आया माँ ने बेटे को सब कुछ बताया तो वो शोकत से कहने लगा की तुम नीचे बंजोसा गाँव जाकर फौरी तौर पर कम्पाउंडर को ले आओ कम्पाउंडर इलाके का वाहिद मालिज था शोकत फौरी तौर से घर से निकल गया आज सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था एक दीवान की और उदासी घर पर छाई हुई थी लातादाद कौं की आवाजों ने घर पर नहुसत डाल रखी थी वाजिद को होश आया तो माँ लपक कर उसके पास पहुंची वो आंखें खोले छत को देख रहा था ये तुझे क्या हुआ कि जालिम ने तेरी ये हालत बनाई है जवाब में वो सिर्फ छत की तरफ घूरता रहा माँ रोने लगी भाई कहने लगा मुझे तुम सिर्फ नाम बताओ वो कौन थे तुम्हारा बैग भी साथ नहीं है वाजिद सख्त मुश्किल में फंसा हुआ था जो रात को हुआ था वो भी बता नहीं सकता था उसे अपनी इज्जत का भी पास था वो सोच रहा था कि सबको क्या बताए कि उनको तसल्ली हो पिछल पैरी का खौफ उसको लहता था उसे झुरझुरी आती जब भी वो ये सोचता कि वो उसके कितने करीब थी शाम करीब आ रही थी और उसकी दहशत उसे बेचान किए हुए थी उसे उस जिननी के अल्फाज याद आ रहे थे कि अगर तुम रात को ना आए तो मैं आ जाऊंगी आग कमरे में ना जलाना वरना तुम्हारी बेटी की लाश तुम्हें मिलेगी शाम के बाद शोकत कम पाउडर को ले आया सर्दी का बुखार है ठंडे पानी की पट्टियाँ रखो यखनी पिलाओ और इसे आराम की जरूरत है उसने बुखार की गोलियाँ दी और साथ वो रुखसत हो गया अब रात हो रही थी जंगल के गीदड़ वक्त से पहले चिल्लाने लगे थे एक खौफ किसी कैफियत भरती जा रही थी वाजिद चारपाई पर रजाई ओड़े लेटा था ठंड में भी वो पसीने से शराबूर था गीदड़ों और कुत्तों के रोने की आवाजें मुसलसल उसके कानों में पड़ रही थी शायद उन्होंने भी किसी बला की चाप सुन ली थी उसकी नजरें मुसलसल कमरे के दरवाजे की जानब थी आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखें भोजल होती गईं और वो सो गया उसी रात उसने ख्वाब देखा कि वो जंगल में भागा जा रहा है कुछ नामानूस चेहरे अपने मुंह ढांपे और हाथों में तलवारें लिए उसका पीछा कर रहे हैं वो अपनी जान बचाने के लिए अपनी पूरी कुत सर्व कर रहा है फिर वो ओंधे मुंह बर्फ पर गिर पड़ा 
उसके पीछे आती हुई आवाज़ें थम चुकी थीं वो खौफ के मारे अपना सर उठाता है तो सामने उल्टे पैरों वाली खड़ी मुस्कुरा रही होती है वाजिद के मुंह से फिर दबी दबी चीख निकलती है और साथ ही वो बेदार हो जाता है उसका बदन पसीने में नहाया हुआ था वो चरपाई पर उठ बैठ गया वो किसी बिल्ली की तरह दबे पाँव चल उसके सामने आ खड़ी हुई उसमें अब रोने और चीखने की भी हिम्मत बाकी नहीं रही थी तुम क्या समझते थे कि मैं नहीं आऊँगी तुम अगर ज़मीन की तह में भी हुए तो वहाँ से भी तुम्हें निकाल लाऊँगी ये बंद दरवाजे मेरी राह नहीं रोक सकते क्या मेरी माफ़ी किसी तरह हो सकती है तो मुझ पर रहम करो मेरी बेटी है बीवी है मुझसे जो गलती हुई है उसकी इतनी बड़ी सजा ना दो मेरा पीछा छोड़ दो मैं तुमसे इल्तजा करता हूँ तरस और रहम हम में कभी नहीं होता फिर उसने लालटेन की लो मध्यम की और अपना मकरू खेल शुरू कर दिया खौफ से वाजिद का बदन झटके खा रहा था फजर की आवाज कहीं दूर से फिजाओं में गूंजी तो वो एक झटके के साथ चारपाई से उठ खड़ी हुई वो नीम बेहोश पड़ा था उसे मालूम भी ना हुआ कि वो कब और कैसे यहाँ से गई दूसरी रात को भी यही हुआ उसकी हालत अब बिगड़ती जा रही थी बुखार जान नहीं छोड़ रहा था अब उसके जिसम को झटके लगते रहते थे उसकी बीवी को खबर पहुंचाई गई तो वो नसीबों की मारी रोती पीटती अगले दिन बेटी को लेकर आ पहुंची बेटी को देख वो और ज्यादा रोने लगा बहुत देर उसे सीने से लगाकर रोता रहा शोकत और उसका भाई उसे रोने की वजह पूछते तो वो और रोने लगता गांव के मौलवी साहब को दम के लिए बुलाया गया उन्होंने पढ़कर फूका वक्ती अफाका हुआ और उनके जाते ही फिर से वही हालत हो गई भाई और दोस्त बहुत परेशान थे दोनों एक साथ कमरे में आए दरवाजा बंद किया फिर भाई उससे बोला मैं नीचे गाँव में गया था घर का ताला टूटा हुआ था तुम्हारा बैग भी वही था साफ जाहिर है कि तुमने रात वही गुजारी वहाँ फ्रूट के छिलके भी पड़े थे ऐसा मालूम होता है कि तुम वहाँ तो भले चंगे थे फिर रात में क्या हुआ ये मालूम नहीं अब तुम ही बता सकते हो ताकि हम इस तमाम चीज का तोड़ कर सकें मुझे तो किसी जिन भूत की कार्रवाई लगती है बड़े भाई दोस्त ने कहा हमारे इलाके में बहुत पहुँचे हुए लोग मौजूद हैं जो शैतानी मखलूक को काबू में लाने के तरीके जानते हैं तुम हमें कुछ बताओगे तभी तो हम कुछ कर सकते हैं आखिरकार वो बताने पर राजी हो गया वो दोनों सुन रहे थे और वो बोल रहा था उन्हें तो उस वाक्य पर यकीन करना भी मुश्किल हो रहा था भाई और दोस्त को मालूम था कि वो झूठ नहीं बोल रहा वाजिद अपनी कथा सुनाकर चारपाई पर सीधा लेट गया वो शक्ल से सालों का मरीज लग रहा था भाई ये सोचने लगा कि अगर ये सब बात सच है तो वो जानते थे कि उसकी जान को शदीद खतरा है इस किस्म के वाकत इन इलाकों में अक्सर होते रहते थे शोकत को भी मालूम था कि चंद अरसा बेशतर उससे मिलता जुलता वाक्य किसी दूसरे गांव में भी हुआ था जहां एक नौजवान को गर्दन की हड्डी तोड़कर कत्ल कर दिया गया था हालांकि उसका कमरा अंदर से बंद था और उसकी लाश चरपाई पर सीधी पड़ी थी कुछ देर के बाद दोस्त उठा और भाई को बाहर आने का इशारा किया फिर दोस्त ने भाई से कहा कि वो अपनी माँ को सारी कहानी बता दे उसके ख्याल में माँ और बीवी को बाखबर रखना जरूरी था दूसरी वजह यह थी कि उनके पास हो सकता है उसके तोड़ का कोई हल भी मौजूद हो वो सहन ही में खड़े बातें कर रहे थे कि उसकी माँ कमरे से बाहर आ गई आते ही वो बोली मेरी बात मान लो कि ये जिनों की कारस्तानी है मेरा गबरू जवान तीन दिन में आधा रह गया है वो कौन सी मुसीबत मारी बीमारी है कि तीन दिन पहले लगी और इसे चाट गई फिर शौकत ने कुछ देर बाद आने का कहा और चला गया फिर बेटे ने अपनी माँ को वो सारी कहानी सुनाई माँ सर पकड़ कर बैठ गई ये वही मुई चड़ेल है जिसके किस्से में बचपन से सुनती थी वो तो गायब हो गई थी हमारी बुरी किस्मत के अब दोबारा हमारे ही गले पड़ गई है वाजिद की बीवी हक्का बक्का बैठी ये सब सुनती रही माँ का ख्याल फौरी तौर पर खाई गला गांव में बुजुर्ग खातून दयाली की तरफ गया वो कहने लगी दयाली के अलावा कोई चारागर नहीं अस्सी साल दयाली पूरे इलाके में अपने इल्म फरासत और परहेजगारी की बदौलत एक बहुत मुतबरक और बाइजत हस्ती थी वो अपने इल्म अमल से काले जादू का तोड़ और मावराई कुतों को अपने काबू में करती थी दूर दूर से लोग अपने मसाइल और ज़रूरतें लेकर उसके दरवाजे पर दस्तक देते थे माँ ने अपने बेटे से कहा कि अभी अभी दयाली के पास जाना होगा मैं भी तुम्हारे हमरा चलूँगी बहू से कहने लगी तुम वाजिद का ख्याल रखना किसी से इस बात का जिक्र ना करना बल्कि उसके साथ ज़्यादा प्यार और मोहब्बत से पेश आना बेटे ने कहा कि शोकत को भी साथ ले लेते हैं इस तरह वो तीनों गाँव से बाहर निकले उस वक्त सुबह के दस बज रहे थे खाई गला वो पहुँचे तो दोपहर हो चुकी थी दियाली का घर कौन नहीं जानता था फिर वो उसके घर में दाखिल हुए कुछ देर बाद उन्हें बुलवा लिया गया माँ और वो दोनों एक दरवाजे से नीम तारीख बड़े कमरे में दाखिल हुए सामने एक उमर रसीदा माई बैठी थी वो कहने लगी अपनी मुश्किल मुख्तसर अल्फाज में मुझे बताओ ज्यादा तफसील की जरूरत नहीं है वाजिद के भाई ने मुख्तरा सारी कहानी दियाली के गोश गुजार कर दी वो आंखें बंद की और सर झुकाए बैठी तोज्जा से उसकी बात सुनती रही 
دیالی زیر لب کچھ پڑے بھی جا رہی تھی یہ بدبخت پھر آ گئی سالوں پہلے اسے علاقے سے چلتا کیا تھا اس کا دوبارہ آنا خطرے سے خالی نہیں ہے پھر دیالی نے اپنے ساتھ رکھے مٹی کے ایک برتن سے کچھ جڑی بوٹیاں نکالی انہیں آگ کے شولوں پر پھینک دیا شولے کوئی فٹ بلند ہوئے اور پھر آہستہ آہستہ نیچے آتے گئے اس نے اپنا وعدہ توڑا ہے وہ بہت زیادہ طاقتور تھی اسے قابو میں دوبارہ لانا ایک مشکل کام ہے تمہارے بیٹے کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے یہ سن کر تو ماں کے منہ سے چیخ نکل گئی اللہ نے کالے جادو اور شیاطین کے بارے میں ہمیں آگاہ کر دیا ہے دراصل اس چڑیل نے مجھے ہی للکارا ہے سالوں پہلے میں نے اسے ذلیل اور رسوا کر کے علاقے سے باہر پھینک دیا تھا وہ اب سمجھتی ہے کہ دیالی بوڑھی ہو گئی ہے کمزور ہو گئی ہے اس لیے وہ دوبارہ یہاں آ دھمکی ہے پھر دیالی نے کہا تم لوگ اب جاؤ اور سنو کسی سے کچھ مت کہنا نہ تو مغلوب لڑکے کو ابھی کچھ بتانا اور نہ کسی اور کو وہ آج رات کو بھی آئے گی نہ تم اس کو روک سکتے ہو اور نہ اس وقت میں رات کو میں اپنے علم سے پتہ لگاتی ہوں کہ اس کا مقصد کیا ہے کیوں آتی ہے وہ کل صبح تم لوگ سواری کا انتظام کر کے مجھے لینے آ جانا میں وہاں آ کر تم لوگوں کو سب کچھ بتا سکوں گی میرا بیٹا تو ٹھیک ہو جائے گا نا نا امیدی کفر ہے اب کی بار اس کم بخت نے میرے بڑھاپے کو ڈھال بنایا ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتی کہ وہ ہارے گی یا میں جیتوں گی پھر وہ تینوں واپس اپنے گھر کو چلے آئے وہ گھر پہنچے تو شام اتر رہی تھی وہ کمرے میں داخل ہوئے تو واجد بخار سے تپ رہا تھا پچھلے چند دنوں میں اس کا خون جیسے نچڑ گیا تھا زرد اور کم لایا ہوا چہرہ لاغر بدن اور آنکھوں میں خوف رات واجد کی بیوی اور بیٹی ماں کے پاس سوئی تھی واجد کمرے میں اکیلا تھا وہ رات کے تیسرے پہر پھر نمودار ہوئی اس کا چہرہ اب بھیانک لگ رہا تھا واجد نے اس سے کہا مجھ پر رحم کرو کہ ایک ہی بار میری جان لے لو میں ابھی سزیت میں نہیں رہ سکتا وہ رو پڑا چڑیل کے تیور تو خراب تھے یہ دیالی اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے وہ اور وقت تھا جب اس نے مجھے زیر کیا تھا اب میں اسے فنا کر کے دم لوں گی پھر وہ واجد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تم تو چارہ تھے میرا اصل شکار تو دیالی ہے میں نے اس سے پرانا حساب چکانا ہے اس نے مجھے پہلے دھوکے سے جکڑ لیا تھا اب میں اس کی اسے اوقات بتاؤں گی اس کے بعد اس نے پھر واجد کے ساتھ گھنونا عمل شروع کیا اب وہ اسے اپنے دانتوں اور ناخنوں سے نوچ بھی رہی تھی جاتے ہوئے بولی دیالی آئے تو اسے یہ زخم دکھا دینا اور اسے بولنا کہ اگر تمہیں نشت و نابود نہ کیا تو میرا نام بھی پھر وہ ہستی ہوئی چلی گئی صبح واجد کے بھائی اور شوکت نے اپنے کچھ دوستوں کو تیار کیا کھائے گلا گاؤں میں دیالی کو لینے چلے گئے دیالی کی بنجوسا میں آمد یہ ظاہر کرتی تھی کہ اب کی بار معاملہ گھمبیر ہے دیالی گھر کے سامنے پہنچی اور بولی مجھے یہیں اتار دو ڈولی کو زمین پر رکھا گیا اسے عزت و احترام سے اتارا گیا وہ گھر کو دیکھتی رہی پھر نظر اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا اور بولی یا اللہ میری مدد کر میرا علم کچھ نہیں جب تک تیری نصرت میرے ساتھ نہ ہو اب کی بار بہت مشکل آ پڑی ہے میں تیری مدد مانگتی ہوں اسے واجد کے کمرے کی طرف لے جایا گیا دروازے پر پہنچ کر اس نے سب کو پیچھے رہنے کا اشارہ کیا اس نے دہلیز کے پار قدم رکھا تو واجد ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھا دیالی بھی اس کی آنکھوں میں دیکھے جا رہی تھی اور زیر لب کچھ پڑتی جا رہی تھی اس نے اس کی چارپائی کے گرد تین چکر کاٹے اور اپنا پڑھنا جاری رکھا پھر وہ کمرے کے ہر کونے میں گئی کچھ دیر پڑتی رہی بعد میں پھونک دیا اس نے اشارہ کیا اور اپنے لیے کرسی منگوائی پھر کرسی پر بیٹھ کر تا دیر کچھ پڑتی رہی جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس کا چہرہ سرخ سے سرخ ہوتا گیا آنکھیں سرخ ہو گئیں جسم کپ کپ آنے لگا اس پر لرزہ تاری ہو رہا تھا پھر وہ اچانک تھم گئی اس نے آنکھیں بند کر لیں کمرے کے چاروں جانب پھونکا تو واجد کو ایسا محسوس ہوا کہ کمرے میں کچھ شیشے کی دیواریں تھیں جو چٹاخ سے ٹوٹ گئی ہوں ایک تناؤ چھایا تھا جو پھونکنے سے نرم گداس ماحول میں تبدیل ہو گیا ہو پھر اس نے اپنی ایک پوٹلی سے چار لوہے کی میخیں یعنی کیلے نکالی ان پر دم کیا اور واجد کے بھائی سے بولی انہیں کمرے کے چاروں کونوں میں گاڑ دو کچی دیواریں تھیں تو ہاتھ کے دباؤ سے ہی وہ دیوار میں پیوست ہو گئی پھر اس نے پوٹلی سے دھاگا نکالا اور اس کے بھائی سے کہا کہ اسے ایک کیل سے دوسری تک بھانتے جاؤ یہ عمل پورا ہوا پھر اس نے کمرے کی دیواروں پر اپنے دونوں ہاتھ پھیرے پھر ایک تعویز نکالا اور واجد کی ماں سے کہا اسے پانی کے مٹکے میں ڈال دو سب گھر والے اس مٹکے کا پانی پیئیں یہ سب کر کے وہ گھر کے چھوٹے سے صحن میں آئی اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی آسمان کی جانب اٹھائی اور کچھ پڑھنے لگی تقریباً دس منٹ وہ کچھ پڑھتی رہی پھر سب گھر والوں کو سامنے کھڑا کیا اور باری باری سب پر پھونکا وہ بدبخت اب اس کمرے میں داخل نہیں ہو سکے گی مگر وہ آسانی سے پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے میں یہاں سے جا رہی ہوں چار پانچ دن میں ثوابی سے یوسف یہاں آئے گا اسے پیغام مل چکا ہے ان دنوں
और शयातीन को अपनी उंगलियों पर नचाता है घर वाले इतमान से रहे वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकती बाकी सब अल्लाह मुहाफिज है वो ये कहकर जोर जोर से कलमा पड़ती घर से बाहर निकल गई रात आई और साथ ही खौफ और इतमान दोनों कैफियतें लेकर आई खौफ चुड़ेल के आने का और इतमान दयाली के दम और दरूद का जो वो आज करके गई थी कमरे में लालटेन रोशन थी फिजा में मुकम्मल खामोशी थी फिर अचानक गीदड़ के चिल्लाने और कुत्तों के भोंकने की आवाजें चारों जानब से आना शुरू हो गई फिर एक दिल खराश चीख सहन में बुलंद हुई चीख इतनी बुलंद थी कि घर के मकीनों के कानों के पर्दे फटने लगे वाजिद चारपाई पर परेशान बैठा था वो टिकटिकी बांधे कमरे की छत को घूर रहा था उसकी माँ बीवी और भाई सामने फर्श पर सहमे सहमे से बैठे थे दयाली उनसे कह गई थी कि वो तुम लोगों को डरा सकती है मगर नुकसान नहीं पहुंचा सकती उसने सख्ती से ताकीद की थी कि वाजिद किसी भी हालत में अपने कमरे से बाहर कदम ना रखे घर की छत टीन की थी कुछ देर बाद छत पर पत्थर बरसना शुरू हो गए टीन की छत से पत्थर टकराते तो एक शोर उठता फिर पत्थर बरसना बंद हो गए हवा रुक गई सकूत छा गया फिर किसी की सिस्कियों की आवाज सहन से आने लगी रोने की आवाज कभी मध्यम हो जाती कभी बढ़ जाती सब ने आयतल कुर्सी और दुरूशरीफ पढ़ना शुरू कर दिया यह सिलसिला रात भर जारी रहा जब फजर की अजान मस्जिद से आई तो सब कुछ थम गया उन्हें ऐसा लगा कि एक हेउला सा सहन से उठा और आसमान की जानब उड़ गया नमाज पढ़ने के बाद कहीं जाकर वो सारे सोए अगले दिन वो सहमे हुए उठे सहन में पत्थर बिखरे पड़े थे उन्होंने उन्हें मिलकर समेटा और फिर उसका भाई उन्हें बाहर फेंक आया रात आई फिर वही हंगामा शुरू हो गया जो पिछली रात हुआ था तीसरी रात सुकून से गुजरी वो दोपहर तो में धूप सेक रहे थे वाजिद अपने कमरे में सोया हुआ था भाई बाहर कहीं गया हुआ था माँ ने सहन में चूल्हा बनाकर हंडिया चढ़ा रखी थी माँ चरपाई से उठी और कमरे की जानब जाते हुए बहू से बोली कि तुम हंडिया देख लो मैं कमरे से मैले कपड़े निकाल लाती हूँ आज धूप है कपड़े धो लेते हैं शाम तक सूख जाएंगे बहू पीठ किए हंडिया देख रही थी बहू बोलने लगी रात को चैन की नींद भी ना सो सकूं और घर के काम है कि खत्म होने को नहीं आते बहू का लहजा बहुत भड़का हुआ था सास कहने लगी तू तो है ही बदसात घर में मुसीबत पड़ी है और तुझे अपने आराम की पड़ी है मुसीबत में तो तुम्हारा बेटा लाया है ना उस चुड़ेल को भी नहीं बख्शा मालूम नहीं कहाँ कहाँ अपना मुँह काला करता रहा है और सजा हम माँ बेटी को मिली है अच्छा है उसी के साथ कहीं भाग जाए ताकि मेरी तो जान छूटे ये सुनकर माँ का पारा चढ़ गया वो लपक कर उसके पास पहुंची और उसके पीछे जाकर उसे कंधे से पकड़ा और अपनी तरफ घुमाया तो माँ की तो चीख निकल गई बेहानत चेहरा लंबे दांत खूंखार आंखें ये देखकर माँ पीछे की जाने भागी वो वही चुड़ैल थी बहू का रूप बदल कर बैठी थी माँ की चीख सुनकर वाजिद की बीवी गुसल खाने से बाहर आई चुड़ैल को देखा तो वो भी जोर जोर से चीखने लगी वाजिद बिस्तर से उठकर कमरे के दरवाजे तक आया और जब चुड़ैल को असर रूप में देखा तो वही दहलीस पर रुक गया अब बाहर माँ और बीवी दोनों चिल्ला रही थीं और वो चुड़ैल कह के लगाती दीवार पर चढ़ी और पार कूद गई सास और बहू दोनों रोई जा रही थीं। वाजिद की बीवी भागकर उठी और अपनी बेटी को उठा लाई इतने में बाहर दरवाजा किसी ने खटखटाया वाजिद ने माँ से कहा दरवाजे पर जाकर देखो कौन आया है माँ कांपती हुई सिस्कियाँ लेती हुई दरवाजे पर पूछा कौन है मैं जाहिद यूसफ हूँ मुझे दयाली ने भेजा है माँ की जान में जान आई दरवाजा खोला तो सामने एक 45 बरस तक की करीब का कोई शख्स खड़ा था दाढ़ी के बालों में सफेदी झलक रही थी माँ ने सलाम किया और जाहिद यूसुफ को अंदर ले आई इतने में वाजिद अपने कमरे की दहलीज पर आया और उससे हाथ मिलाने के लिए कदम आगे बढ़ाने ही लगा था कि यूसुफ ने दाया हाथ उठाकर उसे वही रोक दिया वही ठहर जाओ फिर वो वाजिद के कमरे में दाखिल हुआ चारों तरफ फिर उसने जायजा लिया इतने में वाजिद का भाई और शौकत भी आ गई उन्होंने सलाम किया वो जेरे लब कुछ पढ़ रहा था पढ़ते पढ़ते वो वाजिद के रूबरू आया अपना दाया हाथ उसके सर के पीछे ले गया और अचानक उसके बालों को जकड़ लिया फिर उसने वाजिद के चेहरे पर फूंक मारी और बाल छोड़ दिए चलता हुआ सहन में आया रात को मैं तुम्हारा जो नीचे गांव वाला घर है ना उसमें रात में अकेली गुजारूंगा मुझे वहां ले चलो और तुम लोग चार रोटियां और पानी का इंतजाम भी कर दो फिर वो मुड़कर वाजिद की जानब देख बोला कल रात तुम भी उसी घर में ठहरोगे हम दोनों के अलावा वहां कोई ना होगा शाम से पहले तुम वहाँ पहुँच जाना और अगर सफ़ेद कुर्ता शलवार हो तो वो पहन कर आना कल भी शाम को चार रोटियाँ और पानी का इंतज़ाम करना होगा मैं परसों वापस चला जाऊँगा अगर जिंदा रहा तो वाजिद का भाई और शौकत रोटियाँ बनवा कर नीचे बनजोसा गांव में पहुँचे जाहिद यूसुफ पहले से वहाँ मौजूद था 
वो घर के इर्द गिर्द दरख्तों को जांच रहा था उसके हाथ में तकरीबन छः इंच लंबा लोहे का टुकड़ा था वो कुछ पढ़कर हर दरख्त के तने पर उस लोहे के टुकड़े से निशान लगा देता जैसे ही निशान लगता तो उस दरख्त के परिंदे फर से उड़ जाते वो निशान उनकी समझ से बालातर थे वो एक मुरब्बा बनाकर उसमें लकीरें खींच देता था दरख्तों से फारिग हुआ तो घर के पीछे जंगल की तरफ गया जंगल के किनारे पर घर के मतवाजी एक लंबी लाइन उसी लोहे के टुकड़े से खींची फिर लाइन के सरों पर काटे के निशानात लगाए इस दौरान वो मुसलसल पड़ रहा था निशानात लगाने के बाद वो जंगल की तरफ मुँह करके खड़ा हो गया दोनों हाथों की हथेलियां खोलकर रुख जंगल की जानब किया कुछ पड़ा तो करीब से दूर तक के दरख्तों के परिंदे शोर मचाते अपने ठिकाने बदलने के लिए प्रवास कर गए वो जंगल से वापस आया घर के चारों जानब लोहे के टुकड़े से एक इंच के करीब गहरी खुदाई की उस मिट्टी को एक ढेर की सूरत जमा किया और उस पर खड़े होकर इस तरह कुछ पढ़ता रहा जैसे लोग कबरों पर पढ़ते हैं वो पंद्रह मिनट तक पढ़ता रहा और देखते ही देखते मिट्टी का रंग सुर्ख हो गया उसने पढ़ाई खत्म की तो मिट्टी इस तरह से सुर्ख हो चुकी थी कि जैसे उसमें खून मिलाया हुआ हो वाजिद का भाई और शोकत खड़े हैरत से ये सब कुछ देख रहे थे उसने वो मिट्टी चारों जानब उस खुदाई हुई लाइन में बिछा दी घर को चारों तरफ से घेर लिया सवाए मरकजी दरवाजे के मरकजी दरवाजे पर उसने खुदाई ना की थी और ना ही मिट्टी बिछाई थी आधा के निस्तर मिट्टी के तेल का ले आओ उसने वाजिद के भाई और दोस्त को कहा चार रोटियां और पानी लाए हो शोकत ने फौरन रोटियों वाला गुलाफ उसके हाथ में दे दिया और पानी जो वो बाहर से भर कर लाए थे वाजिद का भाई मिट्टी का तेल लेने चला गया फिर उसने कहा कि वाजिद के भाई से बोलो कि लाइटर और माचिस की डिब्बिया भी लेता है फिर जाहिद यूसुफ ने दरख से एक मोटी शाख तोड़ी उस पर बिस्तर की चादर लपेट कर एक मिशल तैयार की और उसे मिट्टी के तेल में डबो दिया फिर उसने वाजिद के भाई को बताया कि यह जिंदगी और मौत की जंग होगी अब बात इससे आगे बढ़ चुकी है कि उसे बांध कर कहीं दूर बहुत दूर फेंक दिया जाए उसने उस तानी जी से किया हुआ वादा तोड़ा है और साथ ही उसको ललकारा भी है अब या तो वो चुड़ेल जान से जाएगी या फिर उस तानी जी का दबदबा उस तानी जी के लिए मेरी एक जान तो क्या अगर सो जाने भी होती तो उन पर कुर्बान कर देता फिर उसने उन दोनों को एक तावीज दिया कि वाजिद को यहाँ लाते वक्त इसे पानी में घोल पिला देना उन दोनों को वापस भेज दिया और कहा कि कल सुबह चार रोटियां लानी है और शाम से पहले वाजिद को हर हालत में यहां लाना है वो दोनों वापस गांव की तरफ आ गए उस रात भी रात के तीसरे पहर वही हंगामा शुरू हो गया वाजिद की बेटी जोर जोर से रोने लगी वाजिद अपनी बेटी की चीखें और रोना सुनकर धाड़े मार मार कर रोने लगा फिर सुबह हुई तो माँ ने रोते हुए कमरे में चूल्हा बनाया रोटियां बनाई वो दोनों रोटियां लेकर नीचे गाँव की जानब चले वहाँ जाहिद यूसुफ कमरे में मुसल्ले पर बैठा था लगता था कि रात भर वो इबादत करता रहा है उन्होंने उसे रोटियां दी और शाम से पहले आने का कहकर वापस चले गए जोहर की नमाज पढ़कर वाजिद के भाई ने कहा इससे पहले कि बर्फ गिरना शुरू हो हमें निकल जाना चाहिए माँ ने जाहिद यूसुफ का तावीज वाजिद को घोर पिलाया फिर वो लोग घर से चले और शाम से पहले बंजोसा गाँव में अपने घर के सामने पहुँच गए घर को देख तो वाजिद पर वहशत छाने लगी उसे वही बर्फानी रात याद आई जिसमें उससे ऐसा काम हो गया था एक चुड़ेल खूबसूरत लड़की के रूप में उससे आ टकराई और फिर उस पर अजाबों और हिसाबों का सिलसिला शुरू हुआ जो चंद दिन नहीं बल्कि सालों पर मुहित लगता था जाहिद यूसुफ कमरे की चारपाई पर लेटा था उसने वाजिद को देखा तो लेटे लेटे उससे बोला इसी चरपाई पर बैठो जहाँ उस रात तुम सोए थे वाजिद शर्मिंदा सा कोने वाली चरपाई पर बैठ गया फिर उसने शोकत और वाजिद के भाई को कहा कि बैठक में से एक चारपाई के अलावा वो सारा सामान कहीं दूसरी जगह रख दो फिर कुछ देर के बाद जाहिद यूसुफ उठ खड़ा हुआ वाजिद को कमरे में रुकने का इशारा किया और खुद उन दोनों के हमरा मरकजी दरवाजे से बाहर निकल आया आंखें उठाकर आसमान की जानब देखा बर्फ गिरने को थी तुम दोनों घर से दो दो सो गज दूर रहोगे करीब आने की कोशिश न करना कुछ भी सुनो या कुछ भी देखो या महसूस करो इस घर के करीब ना आना और जब फजर का टाइम हो जाए तो बिला झिझक चले आना अगर हम दोनों मुर्दा पड़े हों तो हमारी लाशें उठा कर दियाली के पास ले जाना वो दोनों खौफजदा हो गए और खामोश हो गए और वहाँ से चले गए कुछ देर बाद बर्फबारी शुरू हो गई वाजिद ठिठरा हुआ चरपाई पर बैठा था वो कभी खाली खाली नजरों से जाहिद यूसुफ को देखता और कभी कमरे की छत को तुम इस कमरे में रहोगे और इसी चारपाई पर बैठोगे मैं बैठक में हूँगा वो आए तो मुझे खबर हो जाएगी तुमने चरपाई से नीचे नहीं उतरना जब मैं कमरे में दाखिल हूँ तो उसकी तवज्जा मेरी जानब हो जाएगी और उसी दौरान तुम फौरन इन ट्रंकों के पीछे छुप जाना वो आएगी तो उसे बैठक में मेरी मौजूदगी का पता नहीं चलेगा और जितनी भी उसकी चीखो पुकार हो तुमने मुंह से आवाज तक नहीं निकालनी ये सब हदायत देने के बाद उसने जाय नमाज बिछाई शाम के फर्ज अदा करने लगा 
फिर जाहिद यूसुफ बैठक में चला गया और उसने कहा कि दरवाजे के पट भेड़ देना मगर कुंडी नहीं लगानी है चुड़ेल के आने से पहले मैं उसकी बूझ सूंग लूंगा तुम उसको बातों में लगाना जब तक कि मैं कमरे में दाखिल नहीं हो जाता फिर वो चला गया कमरे में मुकम्मल खामोशी थी फिर एक हवा का तेज झोंका घर के मरकजी दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ जाहिद यूसुफ चारपाई से उठ बैठा उसने लम्स महसूस कर लिया था फिर वो अचानक वाजिद के सामने आ खड़ी हुई उसके चेहरे के नकूश भयानक थे और मुस्कुराहट थी ये वो ना थी जो उसे पहली रात मिली थी ये वो थी जो उसे कभी ना मिली थी वो हड़बड़ाकर उठ बैठा वो बिल्कुल नंग धड़ंग थी कोयले जैसा काला जिसम लंबी और पतली काली गर्दन कलाइयों तक बाजू छोटे और हाथ बाजुओं से भी लंबे और बड़े नाखून बड़े बड़े जो आगे से नोकदार पतले बदसूरत पाओ पीछे की जानी मुड़े हुए आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे के नकूश और ज्यादा भयानक हो गए नाक उसकी लटक कर मुंह के नीचे आ गई दांत लंबे और थोड़ी के नीचे तक लंबे हो गए कबूतर के अंडे जितनी गोल आंखें दहकती थीं, बाल बिखरे थे और, और कमर तक झूल रहे थे उसे देखकर वाजिद का सर चकराने लगा धोखेबाज तुम भी औरों की तरह बेवफा निकले वो क्या समझता है कि मुझे उसकी खबर ना होगी वो चलाक दयाली का बुजदिल चेला मैं उससे पहले निपटूंगी ताकि तू मेरा ये रूप भी देख ले और फिर तुझे तुम्हें टुकड़े टुकड़े करके खाऊंगी फिर उसने करख्त कहका लगाया जिसे सुनकर वाजिद बेहोश हो गया वो चरपाई पर पड़ा था चुड़ैल ने मालूम नहीं उसके साथ क्या किया कि वो जाग गया इधर उधर देखने लगा फिर जब चुड़ैल को देखा तो फिर से लरजने लगा दयाली का बुजदिल चेला समझता है कि मैं उसकी मौजूदगी को भाप नहीं सकूंगी कम जर्फ है दयाली और उसका चेला मैं तेरे सामने उसका हशर करूंगी और फिर तेरा कहा है तू बुजदिल दयाली के मकार चेले आज तेरी और दयाली की मौत मेरे हाथों ऐसी भयानक होगी कि पूरे इलाके में फिर कोई सर उठाने की जरूरत नहीं कर सकेगा जाहिद यूसुफ दरवाजे के बीच में खड़ा हाथ सीने पर बांधे बगैर पलके चिपकाए शदीद नफरत से उसे देख रहा था उसने सर से टोपी उतार दी थी चुड़ैल ने उसे देखा और अपने पाँव जमीन पर लगाए दोनों एक दूसरे को आंखों में आंखें डाले देख रहे थे वाजिद ट्रंकों के पीछे से यह सब कुछ देख रहा था बहुत बुरा किया है तूने वापस आकर दयाली ने मुझे तेरे बारे में पहले ही सब कुछ बता दिया था इससे पहले मैं तेरी तलाश में आता अच्छा किया तूने जो खुद मौत के मुंह में चली आई तूने दयाली को दिया हुआ वादा तोड़ा है और सजा की हकदार है जो तुझे मिल कर रहेगी मेरे हाथों पचास साल पहले इलाके का एक किसान मारा गया था दयाली को मैंने कई वजाहतें दी कि यह सब गलती से हुआ मगर उसने मुझे माफ ना किया मैं उससे बात करने गई थी और उसने अपने मोकलों से मुझे धोखे में बांध दिया ताकि मुझे कहीं दूर दराज के इलाके में छोड़ आए मुझे अपने अमल से सालों वहीं कैद रखा फिर किसी ने मेरी मदद की और मुझे कैद से निजात दिलवाई मैं भटकती रही मेरा सीना अब भी दयाली की नफरत से जल रहा है मैं तो समझती थी कि वो बूढ़ी हो गई होगी मगर उसने अपने इर्द गिर्द हिसार बांध रखे हैं तुझे मार कर मैं वो हिसार तोड़ डालूंगी फिर उस कबीज बुढ़िया की मौत मेरे हाथों होगी अपनी जुबान को लगाम दे वो किसी के साथ ज्यादती नहीं करती तुझको इंसानों में आने की इजाजत क्या मिली कि तू इन्हें सिताने लगी वो अब लगातार कुछ पड़ रहा था चुड़ैल ने जमीन छोड़ी और दोबारा कमरे की खला में तैरने लगी वो अपने पैंतरे बदल रही थी और जाहिद यूसुफ अपनी जगह पर साकित खड़ा था वो बिफरी और उड़ती हुई उसके ऊपर गई और बाएं हाथ से उसकी गर्दन के नीचे जर्प लगाई जाहिद यूसुफ ने बचने की कोशिश की मगर वो उड़ता हुआ जमीन पर आ गिरा उस चुड़ैल के कह के कमरे को लड़सा रहे थे उसने जमीन से उठने की कोशिश की और अपनी पढ़ाई जारी रखी फिर उस चुड़ैल ने उड़ते हुए एक लंबी चीख के साथ उसकी टांग को पकड़कर उसे घुमा दिया और दीवार पर दे मारा वाजिद समझा कि अब वो नहीं उठेगा जाहिद यूसुफ का चेहरा खूनों खून था उसने पर अपना विर जारी रखा मेरा अगला वार आखिरी होगा और साथ ही तेरी लाश उठाने से पहले दयाली अपने अंजाम तक पहुंच चुकी होगी वो बमुश्किल उठा साथ साथ अपना विर जारी रखा वो चुड़ैल हवा में बुलंद होकर घुर्राने लगी ये मेरा आखिरी वार है ये कहते हुए जैसे ही चुड़ैल ने जरब लगाने के लिए अपनी दाई टांग बिजली की मानद घुमाई उसी लम्हे जाहिद यूसुफ ने उसके पाओ को जकड़ कर उसे घुमाया और दरवाजे के ऊपर दीवार पर उसे दे मारा उसकी एक चीख बुलंद हुई वो टकरा कर जमीन पर आ गिरी नंगी और गंदी गालियां देते हुए उठी लेकिन जाहिद यूसुफ सरद से उसके करीब पहुंचा और पूरी कुत से हाथ को उल्टा घुमा उसके मुंह पर उसने जरब लगाई वो चीखे मारती हुई लकड़ी के शेल्फ से जा टकराई जाहिद यूसुफ जोर जोर से वेट करता आगे बढ़ा और उसे दोनों हाथों से उठाकर सर के ऊपर बुलंद किया और पूरी ताकत से उसे सामने वाली दीवार पर पटक दिया एक बेहानक और खौफनाक चीख बुलंद हुई वो लम्हे भर के लिए दीवार से लगकर नीचे जमीन पर आ गिरी वो चिल्ला रही थी और उसकी कराहें बुलंद हो रही थी 
जाहिद यूसुफ फिर उसकी जानब लपका और अपने सीधे हाथ से उसकी पतली और काली गर्दन जकड़ ली फिर उसे घसीटता हुआ दीवार से जा लगाया जाहिद का चेहरा खौफनाक हो चुका था ये वो जाहिद यूसुफ ना था जो वाजिद को ईशा की नमाज पढ़ता नजर आया था अब उसकी आंखें चीते की तरह चमक रही थी आंखों में गुस्सा था उसने चुड़ैल को गर्दन से पकड़कर अपने हाथ से उठाया और भरपूर कुत से अल्लाह अकबर कहता हुआ उसे आतिशदान के करीब जमीन पर पटक दिया एक दिल खराश चीख चुड़ैल के हलक से बरामद हुई वो उठने की कोशिश कर रही थी कि जाहिद यूसुफ बिजली किसी तेजी से लपका और टीन के कनस्तर से मशल निकाल कर उसके सामने खड़ा हो गया फिर उसने लाइटर निकाला हल्के से शोले से वो मशल भड़क उठी और अब उसके हाथ में मशल बुलंद थी और दाने हाथ में लोहे का वही चकोर टुकड़ा था जाहिद यूसुफ के खून आलू चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट थी दोनों हाथ उसके कंधों से बुलंद थे मशल जल रही थी और सुर्ख रोशनी पूरे कमरे में फैली हुई थी चुड़ैल आतिशदान के करीब कर रहा रही थी आग देखकर उसे अपनी मौत नजर आ रही थी अब बता दयाली के बारे में क्या कह रही थी देख मुझे दयाली के एक हकीर मुरीद को जो अब तेरी मौत बना खड़ा है जाहिद के तेवर और लहजा बहुत ज्यादा भयानक हो गया था वो अपनी अजीब वरीब भारी आवाज में चुड़ैल से कहने लगा तेरे अंजाम से तेरे जैसे शैतानी कुतें दयाली के इलाके से मीलो दूर रहेंगी वो चिंगाड़ती रही चीखती रही फुनकारती रही फिर रोने लगी उसके हलक से ऐसी आवाजें निकल रही थी जैसे उसे जिंदा जिबा किया जा रहा हो वो रोते हुए जाहिद यूसुफ से रहम की भीख मांगने लगी मुझे जाने दो मैं वादा करती हूँ कि दोबारा इधर का रुख भी नहीं करूंगी तुम्हें दयाली की कसम तुम्हारे रब की कसम मुझे जाने दो अब वक्त गुजर गया है वो दयाली जो अपने आस्थाने से सालों नहीं निकली मगर तुम्हारी शरारतों की वजह से इस उम्र में मीलों का सफर करके दूसरे गांव गई तुमने एक शरीफ और बेजर लड़के और उसके घराने को तंग किया उन्हें तकलीफ पहुंचाई। तुम्हारी मौत का फैसला हो गया है ये कहकर उसने लोहे के टुकड़े पर कुछ पढ़कर फूका फिर उसने चुड़ैल के आगे ऊपर से नीचे फिजा में लकीर खींची तो वो इतनी जोर से चीखी के पूरा कमरा कांप गया वाजिद अपनी जगह सब कुछ देख रहा था और थर थर कांप रहा था अब वो घायल हो रही थी उसका गलीज जिस्म लोहे के टुकड़े की हरकत से जगह जगह से फटता चला जा रहा था वो अपने बाल नोच रही थी चिल्ला रही थी जाहिद यूसुफ ने एक बार फिर फिजा में लकीर खींची तो उसके जिस्म के बदबूदार लोथड़े नीचे गिरने लगे वो टुकड़ों में बट रही थी सिस्कियाँ ले रही थी आहोजारी कर रही थी उसने बावाज़े बुलंद अल्लाह अकबर कहा और मिशल उस पर फेंकी तो उसके बालों ने फौरन आग पकड़ ली उसकी करीह चीखें जैसे कमरे की छत को फाड़कर आसमान की जानब उठती महसूस हो रही थी उसका चेहरा जल रहा था जाहिद यूसुफ ने मिट्टी के तेल का कनस्तर दोनों हाथों से उठाया और अपने सर से बुलंद करके आहिस्ता आहिस्ता उस पर उंडेल दिया आग ने आनन फानन चुड़ैल को अपनी लपेट में ले लिया हैरत अंगेज तौर पर आग चुड़ैल के अलावा न किसी और चीज को छू रही थी और न जाहिद यूसुफ की जानब लपकती थी आग के शोले बुलंद थे चुड़ैल की दिल खराश चीखें कमरे की दरो दीवार को लरजा रही थी वो अंगारा बन रही थी एक दहकता हुआ अंगारा उसकी सिस्कियों की आवाजें भी आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रही थी जाहिद यूसुफ अपने पाँव फैलाए दोनों हाथ सीने पर बांधे तन कर खड़ा था उसके होंठों से कलाम पाक की आयतें जारी थीं चुड़ैल आहिस्ता आहिस्ता जलकर राख हो रही थी वो लगातार पड़ता जा रहा था फिर उसने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया वापस आया तो वो राख आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन से बुलंद हुई और उड़ती हुई एक झोंके की तरह बाहर निकल गई और कमरे का फर्श बिल्कुल साफ हो गया एक रोशनी घर के ऊपर मशरक से मगरब की जानब फैलती जा रही थी उसी लम्हे बंजोसा गाँव की मस्जिद से आजान की आवाज़ गूंजी अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर वाजिद बेहोश हो गया जब उसे होश आया तो वो चरपाई पर पड़ा था शोकत और उसका भाई वाजिद के चेहरे पर पानी फेंक रहे थे वो बुड़बुड़ा कर उठा कमरे में जाहिद यूसुफ नहीं था बैठक में भी नहीं था भाई ने बताया कि जब हम यहाँ पहुंचे तो तुम चरपाई पर बेहोश पड़े थे जाहिद यूसुफ यहाँ नहीं था शायद वो कहीं चला गया दयाली के किसी और काम को निपटाने तो ये थी एक फौजी और उसके घराने पर बीती हुई सच्ची और होलनाक कहानी